。刘备临死前想让三儿子刘永接班，这个说法对吗？诸葛亮也不想让阿斗接班，这个说的对吗？刘备托孤并没有把兵权给诸葛亮，这对吗？好，这里是超硬核干货连载，《三国》蜀汉传第107集，刘备托孤。《三国志》卷三十五《蜀书五诸葛亮传》记载，刘备对诸葛亮说：“若四子可辅，辅之；若其不才，君可自取。”网上有个段子说，刘备此时藏着刀斧手，如果诸葛亮同意了，那刀斧手就会冲出来砍了阿斗，好让诸葛亮君可自取。注意，这个段子不是刀斧手砍诸葛亮，而是砍了阿斗。我第一次听到这个段子的时候，觉得很无聊，很低级趣味。但伴随着越来越了解三国，发现这个段子没毛病。刀斧手必须砍额头。这位说了，你一派胡言，莫急，听我慢慢说来。首先说一个老生常谈的话题：什么叫君可自取？许多人说了，字面意思呀，不就是刘备想让诸葛亮当皇帝吗？你看，若四子可辅，辅之；如果阿斗能辅佐，你就辅佐他；若其不才，君可自取；如果阿斗不存才，那你就取代他。当皇帝不就这么简单吗？真不是这么简单。刘备创立的国不是蜀，而是汉。诸葛亮当汉的皇帝，大汉的皇帝不姓刘，姓诸葛，这合适吗？还是诸葛亮改姓刘，给刘备当过继子，改叫刘亮？这位说了，凭啥诸葛亮改姓？把大汉改了，都不能把诸葛亮的姓改了，那就叫蜀。蜀国皇帝诸葛亮不可以吗？好家伙！刘备这个国的立国之本是延续大汉，刘备是皇亲国戚呀。你把汉都改了，皇帝都不是皇亲国戚了，你这就是个反贼势力呀，能这么干吗？有人说了，那刘备是临死前脑子糊涂了吧？没想过这个问题吗？错，从根上就错了。君可自取是选取，你可以从我的儿子里面选取一个，你换一个。皇帝还必须是我刘备的儿子，我刘备还有两个儿子呢，分禅永礼。除了刘禅，还有刘永和刘礼呢。所以刘备的意思是：亮子，你要么再研究研究，刘永和刘礼也可以当皇帝呀。结果诸葛亮没有顺着刘备的话说，没接茬。那刘备咋办呢？好，接下来是见证奇迹的时刻，《三国志》卷三十《蜀书二》先主传，裴松之引用陈寿写的《诸葛亮集》记载。刘备临终时，呼鲁王于羽。武王之后，汝兄弟复视丞相，令卿与丞相共事而已。假设你是刘备的三儿子刘永，刘备跟诸葛亮说：“你也可以换一个儿子辅佐呀。”你想，那就剩我和刘礼了。我是哥哥，我比刘礼年龄大，那就要换一个，大概率就是我呀。你正胡思乱想呢，刘备把你喊过去了。你一过去，刘备跟你说：“你们兄弟要像对待父亲一样对待诸葛亮。”你们要和诸葛亮一起共创事业，这是啥意思？如果是让阿斗和诸葛亮一起共事，让他对待诸葛亮像对待父亲一样，这我能理解。现在刘备这话对我说，这啥意思？他说的是你们兄弟，而不是阿斗带的你们兄弟。好像我刘永现在跟阿斗是地位平等了啊？对呀，刘备都让诸葛亮在我们兄弟里面挑一个了，阿斗能当皇帝，我刘永也能当啊，那不可不是地位平等吗？当时阿斗不在身边，如果阿斗在身边，刘备建议换一个，诸葛亮支持，而阿斗作为太子反对，那你猜刀斧手砍的是谁？是砍诸葛亮还是砍阿斗？所以我说，这个看似低级趣味的笑话，其实有道理。这位说了，刘备为什么动了想立刘永的念头了呢？是因为刘备和阿斗的感情出现了裂痕了吗？非也。所有主公选楚军，选的都不是楚军本人，而选的是楚军背后的力量。孙权到底是爱孙和还是爱孙霸？这事和孙和孙霸他俩本身有关系吗？有，但不多，更多的是考虑孙和背后的陆逊派系。那曹操是选曹丕还是曹植？这事和曹丕、曹植谁的个人能力更强有关吗？有，但不多，更多的是思考曹丕背后的颍川、河南派的问题。同理，刘表选刘琮还是刘琦？他关注的是这哥俩吗？他关注的是刘琮背后的蔡瑁带着荆州各家族。就像汉灵帝是更爱汉少帝还是更爱汉献帝？他更爱他自己。他要是今天说他更爱汉少帝，那汉少帝背后的何家以及士大夫，明天就能让汉灵帝自然死亡。哎，汉灵帝生前最爱我们汉少帝，所以汉少帝接班，名正言顺了。同理，刘备临死前突然想换人。
，这和孙策临死前突然换人是一样的。孙策临死前，张昭直接建议孙策的三弟孙毅接班，群臣们也都是这个意思。因为孙毅的性格特别像孙策，孙策很喜欢孙毅，谁都知道孙毅是楚军，不二人选，所以怀四派早就押宝孙毅了。但就是因为怀四派押宝孙毅了，一旦孙毅上台，怀四派会更得势，会更压制江东人，怀四与江东的矛盾会更激烈，孙家势力会灭亡的更快。所以孙策临死前改变主意，换孙权。孙权是干净的，没被污染过，还没有被压过宝。孙权接班后，对于怀四人和江东人，等于游戏重开了，全新开始，这样更容易打成五五开，局面更容易平衡。刘备这里同理，阿斗七岁开始是东周派的吴夫人养着，东周派的吴义吴班是阿斗舅舅，让阿斗上位，东周人更得势啊。荆州派呢，失去了荆州，实力大减。夷陵之战要夺回荆州，又失败了，荆州人挂了一堆，二号人物马良都没了，标准的雪上加霜。在这种局面下，如果再按原计划让阿斗接班，那荆州派就更难与东周派抗衡了。原本东周、荆州五五开，汉中之后，东周人赢了，东周人六，荆州人四，现在又失去了荆州，东周人七，荆州人三，三七开了，再让阿斗一上位，这就二八了，荆州派就二了，后面怎么玩呀？所以刘备问诸葛亮，要么别让阿斗接班了，换一个，换一个没污染过的，比如刘勇，等于游戏重开。这样不说五五吧，至少对于荆州派的局势会好一些。这位说了，刘备对诸葛亮是真爱呀，这不是对诸葛亮真爱，这是对平衡是真爱。任何一个君王都不想看见自己势力内部失衡，然后崩掉。这是我打下了基业，弄不好过两天改姓吴了。大汉外戚专权这么多年，历史要重演了。结果诸葛亮没有同意换阿斗，刘备要给诸葛亮改难度，诸葛亮没搭茬。这位说了，这事很难吗？让刘备多给诸葛亮一些权利呀，不就是二八了吗？刘备把宰相的权利、兵权全部给诸葛亮一个人，看那东周派外戚和阿斗绑在一起能怎么样？能干得过诸葛亮吗？你希望刘备把相权和兵权都给诸葛亮，是这样吗？你见过魏、蜀、吴哪家托孤出现过这种情况？对于一名主公，你麾下有几个强大的派系，你就得托孤给几拨人，比如曹魏，他有宗室和士族两拨人。那每次托孤都必须是两拨，曹丕托孤给四个人：宗室、曹真、曹休、士族、司马懿成群。曹睿托孤第一次不按那个规矩来，弄了五个宗室，没有士族，那就执行不下去。第二次托孤，曹睿已经病得手不能写字了，是近臣握住曹睿的手，写下司马懿、曹爽一个宗室，一个士族，两拨人。孙权更是，他手下五拨人，托孤给了五拨人。刘备同理，他得托孤给荆州派和东周派，把相权给一个人，把兵权给一个人，这下一目了然了。诸葛亮在刘备活着的时候就没当过大统帅，而李严呢，刘璋封李严当过护军，就是中军指挥官。李严数次指挥军队平定过后方叛乱，那只能是相权给诸葛亮，兵权给李严。而且益州的中军是东周兵，李严是东周人。你把东周兵给荆州派的诸葛亮，他也没法管理呀、啊，所以颠覆点来了。《三国志》卷三十二，《蜀书二》先主传，托孤与丞相亮，尚书令李严为父。这位说了，李严只是父的，那不怕。再看《三国志》卷四十，《蜀书十》，刘鹏、廖礼、刘卫、杨传。三年，先主疾病，严与诸葛亮并受遗诏，辅少主。以严为中都护，统内外军事。刘镇永安，李严可是中都护呀，益州兵权在他手里。郑永安呀，他是永安都啊，统内外军事啊。永安内外的军事都是李严说了算呀。假设未来诸葛亮到了永安，你说我是丞相，要调动永安的军队，门也没有。到了永安，永安内外的一切，李严说了算。这位说了，那不怕。诸葛亮不去永安就好，哪那么简单？永安代表的什么？对吴作战大本营，只要与吴国交战，那就得是永安大本营出兵，那是李严说了算的。这位说了，那诸葛亮不能不打东吴吗？干嘛非要打东吴呀？好家伙，荆州地盘在东吴人手里，荆州派想打回荆州呀，这就跟孙权手下的怀四人要打回怀四是一样的。否则孙权为什么一遍遍打合肥，图好玩呀？那是怀四高城门的夙愿。来，现在诸葛亮怎么弄吧？
，荆州高层们要打回荆州，夺回我们在荆州的田地、牧场、矿场、佃户，那得出兵打吴呀，打吴得永安出兵呀，那得李严出兵呀。你去永安指挥李严，分分钟被拿下。有人说了，刘备这个设计不是坑诸葛亮吗？哎，说不定吴义和李严也是这么想的。但注意，万事都是双刃剑。李严占着这么大的便宜，但他永远得镇守在永安，他回不了京城啊！诸葛亮是丞相，坐镇京城。那换言之，只要诸葛亮不去永安，他在京城里通过修改规则，找到变强的方法，这就有机会。因为李严回不来，等我在京城脱胎换骨变强了，你李严还傻不拉几在永安待着呢。这就是永安托孤。陈长老师让我说一个观点，就是白帝城托孤这个说法不严谨，应该叫永安宫托孤。永安宫是刘备在永安县里设置的行宫啊，白帝城是一座军事堡垒，一个是卧室，一个是门卫室。虽然距离很近，但不是一个地方。刘备只能在卧室里托孤，他不能跑到门卫室去托孤。